హాయ్ మిత్రులందరికీ స్వాగతం గతంలో మనం సాంతాల మీద ఒక వీడియో చేసుకున్నాం దాని కొనసాగింపుగా ఈ వీడియోని చేసుకుందాం ముందుగా సాతానికి సంబంధించి మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాము అంటే సాతానికి సంబంధించి కానీ ఓవరాల్ అర్థమెటిక్కి సంబంధించి కానీ మనకి మూడు పదాలు బాగా అవసరం అని చెప్పుకున్నాం అందులో ఒక పదం శాతము రెండవ పదం భిన్నము మూడవ పదం నిష్పత్తి ఎందుకంటే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా ఏ పేపర్ ఓపెన్ చేసినా మనకి చాప్టర్స్ అనే పదాలు పక్కన పెడితే ఈ మూడు పదాల మీద మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి ఈవెన్ క్షేత్ర గణితమైనా సరే శాతం ఇవ్వడము నిష్పత్తి రూపంలో ఇవ్వడం కానీ భిన్న రూపంలో ఇవ్వడం కానీ లెక్కలు ఇస్తాం అందుకని మూడు పదాల మీద మనం అవగాహన తెచ్చుకోగలిగితే సాధ్యమైనంత వరకు ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్ళిపోవడానికి చాలా తక్కువ టైంలో ట్రిక్ కంటే స్పీడ్గా అయిపోయే విధంగా మనం లెక్కలు చేసుకోవచ్చు దాంట్లో శాతానికి సంబంధించి ఏం మాట్లాడుకున్నాము అంటే శాతము అంటే వందకి అని మాట్లాడుకున్నాం వంద శాతము అంటే కనుక పూర్తి విలువ అని మాట్లాడుకున్నాం అక్కడ మనం ఉపయోగించే పదాలు మాట్లాడుకున్నాం శాతానికి సంబంధించి అది అన్ని చాప్టర్లా కలయిక కాబట్టి విభిన్నమైన పదాలు వాడుతూ ఉంటాడు పూర్తి విలువ అని అర్థం ఇచ్చే సంఖ్య జీతము ఆదాయము జనాభా విద్యార్థులు వాటర్లు మార్కులు ఇవన్నీ మనకి వంద శాతానికి సింబల్గా మనం ఉపయోగించుకుంటాం లాభ నష్టాలకు వచ్చినట్టు అయితే కనుక కొన్నవెల అంటాము బారువడ్డీకి సంబంధించి కానీ చక్రవడ్డీకి సంబంధించి కానీ మాట్లాడితే కనుక అసలు అంటాము ఇలా వంద శాతానికి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటాం అలాగే భిన్నము అనగానే కూడా చెప్పుకున్నాం ఏం చెప్పుకున్నాం అండి భిన్నము అనగానే ఏదో ఒక భిన్నం తీసుకుంటే ఆరు బై పదమూడు అనగానే దీన్ని మనం ఏమని అర్థం చేసుకోవాలనుకున్నాం పదమూడులో ఆరు అనగానే పదమూడుకి ఆరు అని కానీ లేదా పదమూడు కంటే ఆరు అని కానీ మన ఇష్టం అంటే అక్కడ వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది వాడు ఏ పదం వాడాడు చూసుకుని ఒకసారి లో అనే పదం కానీ కీ అనే పదం కానీ కంటే అనే పదం కానీ ఖచ్చితంగా భిన్నం ఉన్నప్పుడు ఈ మూడు పదాల్లో ఏదో ఒక పదం వాడుతూ ఉంటాడు దాన్ని బట్టి ఇక్కడ హారంలో ఎవడిలో అంటాడో అంటే వాడు ఇచ్చిన ప్రశ్నలో ఒక గ్రామ జనాభాలో అన్నాడు అనుకోండి అక్కడ హారంలో ఉండేది గ్రామ జనాభా అని అర్థం ఒక తరగతిలో అన్నాడు అనుకోండి అక్కడ తరగతిలో ఉండే విద్యార్థులు హారంలో ఉంటారని అర్థం అందుకని ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఎవరిలో అంటారో ఎవరికి అంటాడో ఎవరికంటే అంటారో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటారంటే మనకి హారంలో ఉంటారు అది ఎలా వస్తుంది అనేది మనం లెక్కలు చెప్పేటప్పుడు దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు పదాల గురించి మనం అవగాహన తీసుకుంటున్నాం నిష్పత్తికి సంబంధించి మనం నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుకోవచ్చు అలాగే భిన్నానికి శాతానికి ఈ రెండింటికి లింక్ ఒక స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోండి అని చెప్పేసి గతంలో చెప్పాం ఒకటి బై రెండు అంటే యాభై శాతం ఒకటి బై మూడు అంటే కనుక ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం ఒకటి బై నాలుగు అంటే కనుక ఇరవై ఐదు శాతము అని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి ఒకటి బై పన్నెండు వరకు చెప్పాము అవి ఒకసారి నేర్చుకోండి తప్పనిసరిగా రావాలని చెప్పాం అర్థమేటిక్ మొత్తానికి సా శాతాలను చాపడం ఎంత మనకి అత్యవసరమో అన్ని లెక్కలు చేయడానికి మనకి ఆ భిన్నము శాతం అనేది అంతే అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఈ ఈ మనం చెప్పుకున్న ఒకటి బై రెండు ఒకటి బై మూడు అనేది తొమ్మిది ఎక్కాలు బాజనీత సూత్రాలు మనకి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి పదకొండు బాజనీ సూత్రం ఒకటి తొమ్మిది బాజనీ సూత్రం ఒకటి ఎనిమిది బాజనీ సూత్రం ఒకటి నాలుగు ఒకటి ఇవి ఖచ్చితంగా మనకు అవసరం అవి గనక మన దగ్గర ఉంటే చాలా వరకు లెక్కల్ని మనం ఆప్షన్ ద్వారా పెట్టేయచ్చు కాబట్టి మీరు ఒక నోట్స్ పెట్టుకోండి వీడియోని వాచ్ చేయండి మధ్యలో పాస్ చేసుకొని ఏవైతే చెప్తున్నామో పదాలు కీలక పదాలు అవి రాసుకోండి వీడియో ఉద్దేశం ఏంటి అంటే లెక్క చెప్పడం కంటే మీ చేత చేయించడం అనేది మనకి ప్రధాన ఉద్దేశం ఎందుకని అంటే కనుక లెక్కని యాజ్ టీజ్గా ఈ లెక్కలు మనకి ఎగ్జామ్లో అడగడం లేదు లెక్కని చాలా అప్లికేషన్ ఓరియంటేషన్లో చాలా టెక్నికల్గా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి షార్ట్ కట్ నేర్చుకుంటే సరిపోదు అని చెప్పారు 
షార్ట్ కట్ నేర్చుకుంటే ఫార్ములా వస్తాయి అలాగే ఇవ్వాలి అందుకని కాన్సెప్ట్ అవసరం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే దానిలోంచి వచ్చే ట్రిక్ ఏదైతే ఉందో షార్ట్ కట్ కంటే స్పీడ్గా నవ్వుతుంది దానితో పాటు మనకి ఈజీగా అంటే పదిహేను పది సెకండ్లో అయిపోయేలాగా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది లెక్కన వాడు ఎంత అప్లికేషన్ కూడా ఇంటెన్షన్ ఇచ్చినా లెక్కన మనం చేయడానికి అవకాశం వస్తుంది ఈరోజు మన లెక్కల్లో కష్టమైన లెక్కలో ఉంటాయి వాటిని కూడా ఎంత ఈజీగా చేయగలుగుతున్నామో ఈ పదాలను ఉపయోగించి అనేది మీరు ఈరోజు గమనించగలుగుతారు ఒక సంఖ్యలో పదహారు శాతం కంటే నలభై రెండు ఎక్కువగా వచ్చే సంఖ్య ఏది ద నెంబర్ విచ్ ఎక్సీడ్స్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్ బై ఫార్టీ టూ ఆప్షన్లు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఒక సంఖ్యలో పదహారు శాతం కంటే నలభై రెండు ఎక్కువగా వచ్చే సంఖ్య అని అడుగుతున్నాడు పదహారు శాతం కంటే నలభై రెండు ఎక్కువగా వచ్చే సంఖ్య సంఖ్య అంటే సంఖ్య అంటే కనుక వంద శాతం అంటే వంద శాతము పదహారు శాతం కంటే ఎంత ఎక్కువ నీ ప్రకారంగా చెప్పు వంద శా ఒక సంఖ్య అంటే కనుక వంద శాతము ఈ వంద శాతము పదహారు శాతం కంటే ఎంత ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ అంటే కనుక పద వంద శాతం పదహారు శాతం కంటే ఎనభై నాలుగు శాతం ఎక్కువ అందుకని మనకి మన ప్రకారంగా ఎనభై నాలుగు శాతం ఎక్కువ అని అంటున్నా ప్రశ్నలో వాడు నలభై రెండు ఎక్కువ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎనభై నాలుగు శాతము నలభై రెండు అయితే ఆ సంఖ్యను కనుక్కోండి అని చెప్పాడు అంటే వంద శాతము ఎంత అని ఎనభై నాలుగు శాతము నలభై రెండు అయితే వంద శాతము ఎంత అని జాగ్రత్త గమనించండి చెప్పాను ఆల్రెడీ కంపారిజన్ కోసం ఇలా నిలువుగా కానీ అడ్డంగా కానీ నీకు ఏది స్పీడ్గా అనిపిస్తే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏం గమనించగలిగాం ఎనభై నాలుగు శాతం శాతాలు పక్కన పడేస్తే ఎనభై నాలుగులో సగం ఎనభై నాలుగులో సగం ఎంతండి నలభై రెండు ఎనభై నాలుగులో సగం నలభై రెండు వందలో సగం ఎంత అంటే కనుక మనకి యాభై అని చెప్పచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక యాభై అని మనం దీన్ని సమాధానంగా చెప్పచ్చు మరొక లెక్క డిస్ప్లే అయింది చూడండి నేను చదువుతాను మీరు కూడా పాస్ చేసి చదవండి లేదు అబ్జర్వ్ చేయండి ముప్పై ఐదు తీసేస్తే ఒక సంఖ్య దానిలో ఎనభై శాతముగా తగ్గిపోయింది అయినా ఆ సంఖ్యలో ఫోర్ ఫిఫ్త్ వంతు ఎంత నాలుగు బై ఐదో వంతు ఎంత అని అడిగాడు ఆప్షన్లో డెబ్బై తొంభై నూట ఇరవై నూట నలభై అని ఇచ్చాడు కాబట్టి లెక్కని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోగలిగితే కనుక మనకి సమాధానం అవుతుంది ముప్పై ఐదు తీసేస్తే ఎనభై శాతముగా సంఖ్య మారిపోయింది అని అడిగాడు అంటే వంద శాతముగా ఉన్న సంఖ్య వంద శాతముగా ఉండే సంఖ్య అది ఎలా మారిందటండి ఎనభై శాతముగా మారిపోయింది అంటాడు అంటే ఎంత శాతము తీసేస్తే ఎనభై శాతం అవుతుంది ఇరవై శాతము తీసేస్తే ఎనభై శాతం అయిపోతుంది వంద శాతములోంచి ఇరవై శాతము తీసేస్తే ఎనభై శాతముగా మారిపోతుంది కానీ ప్రశ్నలో ఎంత తీసేయమంటున్నాడు ముప్పై ఐదు తీసేస్తే అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇరవై శాతం విలువ ముప్పై ఐదు అయితే అడిగిన ప్రశ్న ఆ సంఖ్య ఎంత అడగల ఆ సంఖ్య అంటే వంద శాతము ఎంత అని కానీ ఇక్కడ నాలుగు బై ఐదో వంతు ఎంత అడిగాడు ఇది అడిగిన ప్రశ్న నాలుగు బై ఐదు అంటే కనుక శాతం ఎంత అండి నాలుగు బై ఐదు ఒకటి బై ఐదు అంటే కనుక ఇరవై అండి ఒకటి బై ఐదు అంటే కనుక ఇరవై శాతం మనం స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవడం అని చెప్పాను ఒకటి బై ఐదు ఐదో వంతు అంటే ఇరవై కాబట్టి నాలుగు బై ఐదు అంటే నాలుగు ఇరవైలు ఎనభై శాతము అని చెప్పచ్చు మనకు తెలియలేదు అనుకుంటే కనుక ఇంటూ వంద అని వేసుకుంటే ఐదు వందలో ఇరవై సార్లు పోద్ది నాలుగు ఇరవైలు ఎంత అంటే ఎనభై శాతం అని చెప్పచ్చు కానీ అలా రాసే ప్రయత్నం చేయకూడదు ఒకటి బై ఐదు అంటే ఇరవై కాబట్టి నాలుగు బై ఐదు అంటే నాలుగు ఇరవైలు ఎనభై అని చెప్పదు కాబట్టి ఎనభై శాతము ఎంత అని అర్థం జాతక మనం చెప్పండి ఇరవై శాతం ముప్పై ఐదు అయితే ఎనభై శాతము ఎంత నాకు నిలువ కనిపిస్తుంది ఇరవై నాలుగు ఎనభై అని చెప్పచ్చు సేమ్ పాయింట్ ముప్పై ఐదు నాలుగు 
ముప్పై ఐదు నాలుగు ఎంతండి నాలుగు ముప్పై నూట ఇరవై నాలుగు ఐదు ఇరవై నూట నలభై అని చెప్పచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక మనకి నూట నలభై అని చెప్పచ్చు మరొక లెక్క డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి చదువుతున్నా ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంది ఇంతకుముందు ఏ లెక్క అయితే చెప్పుకున్నా తెలుగు మీడియంలో ఉంటే సేమ్ అలాంటి లెక్క నెంబర్లు మార్చి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కొన్ని ఇచ్చాడు జాత్ చూడండి ఒకసారి వెన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ నెంబర్ ఇట్ రిడ్యూసెస్ టు ఇట్స్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వాట్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ అంటే ఒక సంఖ్యలో నుంచి నూట ఇరవై ఐదు తీసేస్తే అది ముప్పై ఏడున్నర శాతముగా మారిపోయింది నూట ఇరవై ఐదు తీసేస్తే ముప్పై ఏడున్నర శాతముగా మారిపోయింది అయితే ఆ సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు శాతము విలువ ఎంత అని అడిగాడు అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టే వంద శాతముగా ఉండే సంఖ్య ఎంతగా మారిపోయిందండి ఇట్ రెడ్యూసెస్ టు థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్గా మారిపోయింది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండే నెంబర్ ఇలా చేంజ్ అయిపోయింది అంటే ఎంత తగ్గించబడితే లేదా ఎంత తీసివేస్తే ముప్పై ఏడున్నర అవుతుంది అని ఆలోచించాలని కూడా సరిపోయింది వందలో నుంచి అరవై రెండున్నర శాతము తీసేస్తే ముప్పై ఏడున్నర శాతం వస్తుంది అందుకని మన ప్రకారంగా అరవై రెండున్నర శాతము తీసేస్తే అని వచ్చిందండి ఆ ప్లేస్లో వాడు నూట ఇరవై ఐదు తీసేస్తే అని ఇచ్చాడు కాబట్టి అరవై రెండున్నర శాతము నూట ఇరవై ఐదు అయితే అడిగిన ప్రశ్న ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ అంటే ఇరవై ఐదు శాతము విలువ ఎంత అని అడిగాడు ఇరవై ఐదు శాతం విలువ ఎంత ఆప్షన్ గమనించండి ఒకసారి లెక్కను మనం చేయకుండా కూడా చెప్పచ్చు అరవై రెండున్నర శాతము నూట ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు శాతమే ఎంత అడిగాడు జాత గమనించండి అరవై రెండులో ఇక్కడ అరవై రెండు ఉంటే నూట ఇరవై ఐదు వచ్చిందండి మరి ఇరవై ఐదు ఉంటే అవుతుంది దీనికంటే తక్కువ ఉండాలి అంటే ఉన్న ఆప్షన్లో ఇరవై ఐదు కంటే తక్కువ ఉండే సంఖ్యలు ఏమున్నాయి అంటే మనకు రెండు ఆప్షన్లు పోతాయి అలాగే అందులో కూడా ఏ ఆన్సర్ ఉంది అంటే కనుక ఇరవై ఐదు శాతం అడిగాడు అంటే అరవై రెండులో సగము అంటే ముప్పై ఒకటి అవుతుంది కానీ ఇరవై ఐదు ఇచ్చాడు ఇంకంటే ఇంకా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇరవై ఐదులో నూట ఇరవై ఐదులో సగం నూట ఇరవై ఐదు సగం ఎంత అరవై రెండున్నర అంటే దానికంటే తక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్లో అరవై రెండున్నర కంటే తక్కువ ఉండే ఏది ఉంటే అది టిక్కి పెట్టేసుకోవచ్చు జాత గమనించడం ఒకసారి లెక్క లెక్క చేద్దాము అనుకుంటే కనుక జాత గమనించడం ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇందాకే అరవై రెండున్నర శాతం విలువ నూట ఇరవై ఐదు అయితే ఇరవై ఐదు శాతం విలువ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు జాత గమనించడం ఒకసారి అరవై రెండున్నరకి డబల్ ఎంత అండి నూట ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదుకి డబల్ ఎంత అంటే కనుక ఏం చెప్పొచ్చండి యాభై అని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక యాభై చిన్న లాజిక్ వాడుకొని మనం ఆన్సర్ చెప్పేసుకున్నాం కాబట్టి జస్ట్ థింకింగ్ థింకింగ్ జాత ఆలోచించండి ఈజీగా మనం సమాధానం చెప్పగలుగుతాం ఈ లెక్కను కూడా గమనించండి ఒక సంఖ్యకు దానిలో రెండు బై ఐదు వంతుకు గల భేదము ఐదు వందల పది అయినా ఆ సంఖ్యలో పది శాతము విలువ ఎంత రెండు బై ఐదో వంతుకు అంటే అర్థం ఏంటండి ఐదులో రెండుకి అంటే ఐదు వంతులకి రెండు వంతులకి భేదము అన్నాడు ఇక్కడ ఐదు వంతులకి రెండు వంతులకి భేదం ఎంత అవుతుందండి ఇక్కడ ఐదుకి రెండుకి వాడు భేదము అన్నాడు కాబట్టి తీసేస్తాం మొత్తము అంటే కనుక మొత్తం వేస్తాం ఇక్కడ భేదం ఎంత అండి మూడు ఇక్కడ మన ప్రకారంగా భేదం మూడు ఆ ప్లేస్లో భేదం ఐదు వందల పది అని చెప్పాడు మూడు విలువ ఐదు వందల పది అయితే ఆ సంఖ్యలో పది శాతము విలువ ఎంత అడిగాడు ముందు ఆ సంఖ్య కనుక్కోవాలంటే చెప్పాం ఆల్రెడీ ఎవడిల్లో అంటాడో ఎవడి కంటే అంటాడో ఎవడికి అంటాడో వాడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాడని చెప్పుకున్నామండి హారంలో ఉంటాడని చెప్పుకుంటాం హారంలో ఉంటాడు కాబట్టి పూర్తి సంఖ్య అంటే కనుక అక్కడ వంద శాతం ఎలాగైతే ఉన్నామో ఇక్కడ భిన్నవులో ఉండే సంఖ్య పూర్తి సంఖ్య మొత్తం జనాభా అని అర్థం మనకు ఆ పదం క్లియర్గా కూర్చోలో కనిపిస్తాయి పలానా వాడిలో తరగతిలో విద్యార్థులలో బాలికలలో అంటూ ఉంటాడు లేదా కంటి అని పదాలు ఉపయోగిస్తాం వాళ్ళు ఎప్పుడు హారంలో ఉంటారు కాబట్టి మూడు పదిహేళ్ళు యాభై ఒకటి ఒక జీరో ఎక్స్ట్రా ఉంది ఐదు పదిహేళ్ళు ఎనభై ఐదు ఒక జీరో ఎక్స్ట్రా కాబట్టి పూర్తి సంఖ్య ఎంత అంటే ఎనిమిది వందల యాభై కానీ అడిగింది దీనిలో పది శాతం అడిగాడు ఎనిమిది వందల యాభైలో పది శాతము ఎంత అని అడుగుతున్నాడు 
ఇక్కడ ఎనిమిది వందల యాభైలో పది శాతం అంటే శాతం అన్నప్పుడు రెండు సున్నా తీసేయచ్చండి ఇప్పుడు ఎంత వద్ది అంటే కనుక మనకి ఎనభై ఐదు శాంతం అంటే కనుక రెండు సున్నా తీసేయచ్చు కాబట్టి ఈ సున్నా ఈ సున్నా తీసేస్తే ఎంత అంటే ఎనభై ఐదు అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ పది శాతం ఎంత అంటే కనుక ఎనభై ఐదు అని చెప్తాడు కానీ భిన్నాన్ని జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయడం నేర్చుకోండి చాలా లెక్కలు మనకి ఈజీగా వస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఒక ఇంటి విలువలో రెండు బై ఏడు శాతము విలువ రెండు వేల ఎనిమిది వందలు అయితే ఆ ఇంటి విలువ ఎంత ఇఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హౌస్ ద వర్త్ ఆఫ్ హౌస్ ఈజ్ రెండు బై ఏడు శాతం విలువ రెండు వేల ఎనిమిది వందలు అయితే రెండు బై ఏడు శాతం విలువ రెండు బై ఏడు శాతము రెండు బై ఏడు కాదు శాతము భిన్నము కల్పించాడు కాబట్టి రెండు బై ఏడు శాతం విలువ అన్నాడండి కాబట్టి రెండు బై ఏడు శాతము అన్నదం ఏంటండి రెండు బై ఏడు శాతం గతంలో మనం చెప్పుకున్నాం శాతము అంటే కనుక బై వంద అని అర్థం అంటే రెండు బై ఏడు వందలు అని అర్థం ఇప్పుడు భిన్నం తయారైపోయింది మన ప్రకారం ఆలోచించండి ఏడు వందలలో రెండు అని అర్థం లేదా ఏడు వందలకి రెండు అని అర్థం కంటే అనే పదం ఇప్పుడు వస్తుంటే ఎక్కువ అని కానీ తక్కువ అని కానీ వస్తాను కాబట్టి ఏడు వందలలో రెండు శాతము రెండు విలువ అని అర్థం ఏడు వందలలో రెండు విలువ రెండు విలువ రెండు వేల ఎనిమిది వందలు అయితే మొత్తం విలువను కనుక్కోండి అని చెప్పాను మొత్తం విలువ ఎప్పుడు భిన్నంలో ఎక్కడ ఉంటుంది హారంలో ఉంటుంది లెక్క చేయకుండా మనం సమాధానం చెప్పచ్చు అంటే కింద ఉన్న ఆప్షన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆప్షన్లో మనకి ఈ ఏడు అనే నెంబర్ ఎక్కడ పోతే అక్కడ టిక్కెట్ వేయచ్చాడు ఫస్ట్ ఎంత ఎనభై పోదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్సర్ కాదు సెకండ్ ఒక దాంట్లో సెకండ్ ఎంత తొంభై ఎనిమిది ఏడు పద్నాలుగు తొంభై ఎనిమిది ఛాన్స్ ఉంది థర్డ్ ఎంత వంద ఉంది నెంబరు పక్కన సున్నాలు ఉన్నాయనుకోండి వంద ఉంది కాబట్టి ఏడు పోదు నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది పన్నెండు లక్షలు ఇచ్చాడు అంటే నూట ఇరవై నూట ఇరవై ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏడు పోతుందా పోదు ఇక్కడ మిగిలిన ఆన్సర్ ఎంత అంటే తొమ్మిది లక్షల ఎనభై వేలు అని చెప్పచ్చు లెక్క చేయకుండా ఇలా భిన్నాన్ని వాడుకొని చేసుకోవచ్చు మీకు సాధ్యమైనంత వరకు ట్రైల్ వేయండి ఇలా ఒక పాయింట్ చెప్పాం కాబట్టి దాన్ని ఇంకా ఏ రకంగా వాడచ్చు మాస్టర్ ఎలా అన్నారు అన్ని చోట్ల పనిచేస్తా ఖచ్చితంగా మనం పరీక్షించాలండి అప్పుడు పరీక్షించినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇంకా 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 ప్రశ్నలు వస్తాయి కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్లోంచి పుట్టుకు వచ్చిన ట్రిక్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చెప్పవచ్చు ఏడు వందలలో రెండు విలువ రెండు విలువ ఏడు వందలలో రెండు విలువ రెండు వేల ఎనిమిది వందలు చెప్పాడు కాబట్టి రెండు విలువ రెండు వేల ఎనిమిది వందలు అని చెప్తున్నాడు మొత్తం విలువ అడిగాడు మొత్తం అంటే కనుక ఎంతండి ఏడు వందలు ఏడు వందలకి ఎంత అడుగుతాడు కాబట్టి రెండు విలువ రెండు వేల ఎనిమిది వందలు అయితే అంటే ఏం చెప్పచ్చు రెండు ఎక్కువలో ఇరవై ఎనిమిది రెండు పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది టూ జీరోస్ ఎక్స్ట్రా సేమ్ పాయింట్ ఏడు పద్నాలుగు టూ జీరోస్ తర్వాత చూసుకోవచ్చు మనం ఏడు పద్నాలుగు తొంభై ఎనిమిది ఇది ఒక టూ జీరోస్ ఎక్స్ట్రా ఇది ఒక టూ జీరోస్ ఎక్స్ట్రా కాబట్టి టోటల్గా ఎంత అంటే కనుక మనకి తొంభై ఎనిమిది పక్కన నాలుగు సున్నాలు అంటే తొమ్మిది లక్షల ఎనభై వేలు అని మనం సమాధానం చెప్పచ్చు జాగ్రత్త గమనించండి ఒకసారి భిన్నం చూసినట్టే మనం సమాధానం చెప్పచ్చు ఒక్కసారి ప్రీవియస్ పేపర్ చూడండి ఏ చాప్టర్ను పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు భిన్నము కనిపించిందా చివరి ప్రశ్న చూడండి ప్రశ్నను ఉపయోగించండి సరిపోదు ప్రశ్నకి భిన్నానికి లింక్ కట్టండి ఆప్షన్లు యూజ్ చేయండి సాధ్యమైనంత వరకు మనకి సమాధానం అవుతాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయిపోతాయి వన్ పర్సెంట్ ఏదో ప్రశ్న టెక్నికల్ లెక్క ఉంటే ఉండొచ్చేమో తప్ప సాధ్యమైనంత వరకు మనకి సమాధానాలు వస్తాయి ట్రై చేయండి మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంటారు తప్ప ఎవరో అంటే నాలాంటి వాళ్ళు ఇంకో పది మంది వచ్చి చెప్పినా నువ్వు విన్నా ఉపయోగం లేదు అందుకే ఇప్పటికి చాలా సార్లు చెప్పాను దయచేసి నోట్స్ పెట్టుకోండి ఆ నోట్స్లో మీకు చెప్పే లెక్కలన్నీ కూడా ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ పుస్తకంలో ఉండే లెక్కలు అంటే మనం ఏ కాన్సెప్ట్ అయితే మాడుకున్నామో దాని రిలేటెడ్గా ఉండే లెక్కలన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మరొక టెక్నిక్ లెక్క భిన్నాన్ని అవగాహన చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది అని చెప్పడానికి నిదర్శనమైన లెక్క భిన్న మనం అవగాహన చేసుకోకపోతే ఇబ్బంది పెడుతుంది అని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే పాస్ చేసి మీరు ఒకసారి లెక్క చేయడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత వాచ్ చేయండి రెండు సంఖ్యల మొత్తము మొదటి సంఖ్యకు ఇరవై ఎనిమిది బై ఇరవై ఐదు రెట్లు అయితే మొదటి సంఖ్యలో రెండవది ఎంత శాతము ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ 
of the first number the second number is what percent of the first ani adugutunnanu ante rendu sankhyala mottamu rendu sankhyala mottamu anedi modati sankhyalo modati sankhyalo anadu kabatti adi haramlo untadi modati sankhyalo 28 by 25 retlu ani cheppadu modati sankhyalo anadu kabatti adi haramlo untadi మిగతాది లవము అని అర్థం అండి అంటే రెండు సంఖ్యల మొత్తము అనేది మనకి లవము అని అర్థం కాబట్టి జాత గమనించండి ఒకసారి రెండు సంఖ్యల మొత్తము మొదటి సంఖ్యకి ఇరవై ఎనిమిది బై ఇరవై ఐదు రెట్లు అని చెప్పాడు అంటే మొదటి సంఖ్య ఎంత రెండవ సంఖ్య ఎంత మొత్తం ఎంత అనేది భిన్నవలో క్లియర్గా మెహం చేసి ఇస్తాడు మనం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళండి అవగాహన చేసుకున్న విధానం చెప్పాను ఎవడిలో అంటాడో ఎవడి కంటే అంటాడో ఎవడికి అంటాడో వాడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాడని చెప్పుకున్నామండి హారంలో ఉంటాడే కాబట్టి ఇక్కడ మొదటి సంఖ్యలో చెప్పాడు ఇక్కడ మొదటి సంఖ్య ఇరవై ఐదు అని చూసి రాసేయచ్చు దాన్ని బట్టి మిగతాది ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తము అడు కాబట్టి మొత్తం అని రాసాడు కాబట్టి ఇరవై ఇరవై ఐదు అనేది మొదటి సంఖ్య మొత్తం అనేది ఇరవై ఎనిమిది అని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి రెండవ సంఖ్య ఎంత అవుతుందండి మూడు అవుతుంది ఎందుకంటే ఇరవై ఐదు ప్లస్ మూడు ఇరవై ఎనిమిది అని చెప్పచ్చు అంతే మనకి సమాధానం అయిపోద్ది ఇది భిన్నాన్ని ఉపయోగించుకుంటే అంత టెక్నిక్గా రాసేయచ్చు జాత గమనించండి ప్రశ్న ఏమడిగాడు ప్రశ్న ఏమడాడు అంటే రెండవది మొదటి సంఖ్యలో ఎంత శాతం అడిగాడు రెండవ సంఖ్య మొదటి సంఖ్యలో ఎంత శాతం కాబట్టి రెండవది మొదటి సంఖ్యలో అని అడిగాడు అందుకని మొదటి సంఖ్య హారంలో రాయాలి అందుకని రెండవది అంటే మూడు బై మొదటి సంఖ్యలో అంటే ఇరవై ఐదు శాతము అనగానే ఇంటూ వంద ఇరవై ఐదు వందలు ఎన్ని సార్లు పోద్దండి నాలుగు సార్లు పోద్ది మూడు నాలుగు ఎంత అండి పన్నెండు శాతం కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే మనకి పన్నెండు శాతం అని చెప్పచ్చు చూడండి ఒకసారి మనకి వాడు ట్రిక్కీ లెక్కిచ్చినా సరే భిన్నాన్ని మనం అవగాహన చేసుకుంటే ఇంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చాడు అది మన పదాల యొక్క పవర్ ఇక్కడ పవరు పదవులో ఉంటుంది జాతగా వచ్చాడు ఏటా పదాలు అంటే కనుక వందల పదాలు లేవండి మూడే పదాలు శాతము భిన్నము నిష్పత్తి జాతక వాచ్ చేయండి మనం ఈజీగా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే నాన్ మ్యాథ్స్ ఎవరైతే ఆర్ట్స్ గ్రూప్ తీసుకొని మ్యాథ్స్కి భయపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఈజీగా అర్థమయ్యేలా వాళ్ళకు కూడా ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా మనం లెక్క లెక్కలు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మరొక ట్రిక్ లెక్కనే జాతగా ఈజీగా సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం లెక్క చదువుతున్నాను బోర్డు మీద డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి చదవండి ఒక ద్రవముతో నింపిన జాడీ బరువులో ఇరవై ఐదు శాతము బరువు ఖాళీ జాడీదే కొంత ద్రవాన్ని తీసేస్తే జాడీ మరియు దానిలో మిగిలిన ద్రవము కలిసిన బరువు మొదటి బరువులో యాభై శాతం ఉన్నది ద్రవములోని ఎంత భాగము తీసివేయబడింది ద్రవములోని ఎంత భాగము తీసివేయబడింది అంటే ఒక ఖాళీ జాడీ ఉందండి దాంట్లో కొంత వాటర్ ఉంది ఇందులో ఖాళీ జాడీ ఏదైతే ఉందో టోటల్ బరువులో అంటే ద్రవము ప్లస్ జాడీ మొత్తం బరువులో ఇరవై ఐదు శాతం అంట నీకు కొద్దిగా ఆ ద్రవం అవసరమై వాటర్ అనుకుందాం కొంత వాటర్ అవసరమై తీసేసావు అప్పుడు మనకి మిగిలిపోయిన ద్రవము వాటరు ప్లస్ జాడీ కలిసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బరువు మాత్రమే ఉంది అంటాడు అప్పుడు నువ్వు ఎంత వాటర్ తీసేవో అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి లెక్క సాల్వ్ చేస్తే మనకి కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సొల్యూషన్ కావాలనుకుంటే కనుక ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో చివరిలో మనకి సమాధులు అవుతాయి కానీ ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసుకోవడం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ట్రిక్కీ ప్రశ్న అయినా సరే ఆ మందులో ఉండే కాన్సెప్ట్లో ఉండే స్వీట్నెస్ ఆధారంగా మన లెక్కలు చెప్పుకున్నట్టయితే ఇలాంటి లెక్కలు ఎన్ని అప్లికేషన్ లెక్కలు ఇచ్చినా మనం చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం కాబట్టి లెక్కను ఒకసారి గమనించండి ఒకసారి చూడండి ఒకసారి ఖాళీ జాడీ బరువు ఎంత అండి ఇరవై ఐదు శాతం అని చెప్పాడు కాబట్టి మనకు తెలిసిన ఇరవై ఐదు శాతము అంటే ఒకటి బై నాలుగు అని అంటే ఖాళీ జాడీ బరువు ఒకటి బై నాలుగు ఉంది అంటే నాలుగులో ఒకటి ఖాళీ జాడీ ఇది అని అర్థం ఆ ఇరవై ఐదు శాతం ప్లేస్లో ఒకటి బై నాలుగు అని పెట్టి చదవండి వస్తారు నాలుగులో ఒకటి ఖాళీ జాడీ ఇది అని అర్థం వస్తుంది నాలుగులో ఒకటి ఖాళీ జాడీ ఇదే అని వస్తుంది అంటే ఇందులో మొత్తం బరువు 
జాడి బరువు ద్రవము బరువు మొత్తం ఎంత అంటే కనుక నాలుగు అందులో జాడి బరువు ఒకటి అంటే కనుక ద్రవం ఎంత అయినట్టండి మూడు అలా ఆన్సర్ రాసి మరుక్షణమే ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మన ఆప్షన్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చండి ద్రవం తీసేమంటే మూడులో తీసేసాం మూడులో ఎన్ని భాగాలు తీసారన్నాడు అంటే ఆప్షన్లో మనకి బై మూడు అని ఎక్కడుంటే అక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది బై మూడు అని ఎక్కడుంటే అక్కడ మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి సింగిల్ ఆన్సర్ ఉందనుకోండి నీకు లెక్క చేయక టికెట్ వేయచ్చు అక్కడ రెండు ఆన్సర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం లెక్క చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ద్రవము తీసేస్తే అని చెప్పారు అంటే ఆ రెండింటిలో ఏది అని తెలుసుకోవడం కోసం లెక్క చేస్తున్నాం అంతే అదే సింగిల్ ఉంటే టికెట్ వేయచ్చు ద్రవము తీసేస్తే అప్పుడు బరువు ఎంత అండి యాభై శాతం అని చెప్పాడు యాభై శాతం అంటే మీనింగ్ ఏంటండి ఒకటి బై రెండు అంత ఒకటి బై రెండు అంటే మన మనం ఏమో అర్థం చేసుకోవాలి రెండులో ఒకటి అని అర్థం రెండులో ఒకటి అంటే మొత్తం బరువు తీసేసిన తర్వాత మొత్తం బరువు ఎంత అంటే కనుక రెండు రెండు మొత్తం బరువు రెండు జాగ్రత్తగా ఒకసారి విజ్ఞత ఒకసారి ఆలోచించండి వాటర్ తీస్తే ఏంటి వాటరు దాంట్లో పోస్తే ఏంటి జాడీ బరువు అయినా మారుద్దా మారదు కదా కాబట్టి జాడీ బరువు ఎంత అంటే కనుక ఒకటే ముందు ఒక కేజీ అంటే ఇప్పుడు కూడా ఒక కేజీయే కాబట్టి ఈ కేజీ బరువు మారదు అందుకని మొత్తం రెండు కేజీల బరువులో ఒక కేజీ బరువు జాడీకి పోతే ద్రవం తాలూకు బరువు ఎంత అండి తీసేసిన తర్వాత బరువు ఒకటి ఉంది అంటే మూడు భాగాలు ఉండేది ఒక భాగం అయిపోయి మూడు భాగాలు ఉండేది ఒక భాగం అయిందంటే ఎంత తీసినట్టండి మనం మూడు భాగాలు ఉండేది ఒక భాగం అయిందంటే ఎంత తీసినట్టు రెండు భాగాలు తీసేసాం ఎంతలోంచి మూడు భాగాల్లోంచి కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక మనకి రెండు బై మూడు అని చెప్పచ్చు చూడండి ఒకసారి ట్రిక్కీ లెక్క అయినప్పటికీ భిన్నం మీద మనకు అవగాహన ఉంటే కనుక ఇలాంటి కష్టమైన లెక్కలు ఎన్ని లెక్కలైనా చేయొచ్చు అది ఫ్రాక్షన్ పవర్ పలానా వాట్ మీరు చేయాల్సిన పదవి ఏంటంటే శాతాలకి సంబంధించి భిన్నానికి సంబంధించి నిష్పత్తికి సంబంధించి ఏ పదాలు అయితే వాడతామో ఆ పదాల గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించండి చెప్పిన లెక్కల నోట్స్ పెట్టుకొని రాసుకోండి నోట్స్ మళ్ళీ ఒక్కసారి రిఫర్ చేసుకోండి మీకే అవగాహన చెప్పారు అధ్యమైన లెక్కలు ఒక వీడియోలో కవర్ చేయాలన్న ఉద్దేశంలో మనం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు దయచేసి నోట్స్ పెట్టుకోండి రాసుకోండి ఉన్న కాలాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోండి అసలు ఈ సమయంలో మనం బయటికి వెళ్ళే సమయం కూడా కాదు కొంత సమయాన్ని చదువు కేటాయించండి కొంత సమయాన్ని పిల్లలతో మన ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలతో అన్నగారి పిల్లలు కానీ అక్కగారి పిల్లలు కానీ ఉంటే కేటాయించండి కాబట్టి మనం చదువు కోసం ఎంత ఉపయోగించుకుంటే అంత మంచిది నేను పని చేసిన చోట అదైన అనుభవం ఏంటి అంటే కనుక ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్లు ఎవరైతే ఉండేవారో అంటే ఆర్మీలో పనిచేసి ఆల్రెడీ వాళ్ళకి శాలరీ వస్తూ ఉంటుంది పెన్షన్ రూపంలో అయినప్పటికీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కొట్టాలి అనే ఉద్దేశంలో విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లా విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నారండి నేను ఆ రెండు జిల్లాలలో ఆర్మీకి అలాగే మిగతా వాటికి సంబంధించి పనిచేసి పెన్షన్ పొందుతూ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలని వాళ్ళు ఎనిమిది గంటల క్లాస్ అంటే పావుదొక ఎనిమిది గంటలకే వచ్చేసి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు క్లాస్ అంటే ఆరు గంటల వరకు అలా కూర్చొని వాళ్ళు వింటూ ఉంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఒక ఒక రకమైన ఇన్స్పిరేషన్ కలిగింది అంటే ప్రతి సన్నివేశంలో మనం ఇన్స్పిరేషన్ పొందుతూ ఉంటాం కాబట్టి నేను ఇన్స్పిరేషన్ పొందడానికి అదొక సన్నివేశం కాబట్టి మనం ఒకటే ఆలోచించుకోండి ఆదాయం వస్తున్న వాళ్ళే అంతలా చదువుతున్నప్పుడు ఆదాయ మార్గం పర్మనెంట్ ఆదాయ మార్గం తీర్చుకోవడానికి మనం ఎంత కష్టపడాలి అనేది కూడా మీరు ఆలోచించుకొని సమయాన్ని ఎంత ప్రొడక్టివ్గా వాడుకుంటే అంత మంచిది ఈ అయిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్లు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్లు వస్తాయి వాటిని కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చే ఆన్సర్లు రాసి కామెంట్ లోపల తెలియచేయండి కాబట్టి కంటెంటు మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఫ్రెండ్స్కి ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి